ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂടെ ആർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ബൈക്കാണ് ഒരു എ ഡി വി മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് കെ ടി എമ്മിൻ്റെ അഡ്വഞ്ചർ ത്രീ നയൻറ്റി എന്ന പറഞ്ഞ മോഡലിൻ്റെ വാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കെ ടി എമ്മിൻ്റെ തൊടുപയിലുള്ള ഷോറൂമിലാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ത്രീ നയൻറ്റീൻ്റെ അതേ സെയിം ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് മുകളിലൊരു വലിയ വിൻഡ് വൈസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂടാണ്ട് തന്നെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ട്രാവൽ എല്ലാം തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഹെൽത്ത് സസ്പെൻഷൻ്റെ അതുപോലെ റിയർ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഒക്കെ ട്രാവൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വൈസറാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈസർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സീറ്റാണ് ഇതൊരു എ ഡി ബി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സീറ്റ് ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എനീറ്റ് നിന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്ക് പോർഷൻ ബാക്കിൽ വലിയൊരു മഡ് ഗാർഡ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് എൽ ഇ ഡി ടേണിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് ബോക്സ് വയ്ക്കാനുള്ളൊരു ഏരിയയും കാണാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ വ്യൂ ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലൈറ്റ് യൂണിറ്റാണ് വരുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ റോഡിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രകാശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വഴി ത്രീ നയൻറ്റിയിൽ കണ്ട അതേ രീതിയിലുള്ള സെയിം ഡിസൈനിലുള്ള ഹെഡ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ടേണിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇനി വണ്ടിയുടെ മിറർ എന്ന് പരിശോധിക്കാം അത്ര വലിയ മിറർ അല്ലെങ്കിലും നല്ല ഷേപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മിറർ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വിസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇതിന് ഹാൻഡ് ഗാർഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്വഞ്ചറൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വണ്ടി കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൈക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ തരുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ഗാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലച്ചും അതുപോലെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ലിവറൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈക്ക് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കും അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡബ്ല്യു ഇ പിൻ്റെ യു എസ് ഡി സസ്പെൻഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഹാൻഡിൽ ബാർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിലാണ് കൂടാതെ അതിൻ്റെ പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലിറ്ററാണ് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ടാങ്കാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ടാങ്കാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വശത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ത്രീ നയൻറ്റീൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ഒരു മൂന്ന് ലൈനിങ് അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും വെൽ ഷേപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ ടാങ്കാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് കാലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഫ്യൂൽ ടാങ്കാണ് അഡ്വഞ്ചർ ത്രീ നയൻറ്റിക്ക് കെ ടി എം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏത് ഉയരം കൂടിയ ആൾക്കും കാല് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വണ്ടിയുടെ സ്വിച്ച് കൺട്രോൾ
ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് വൺ ഉണ്ട് കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെനുവിൽ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് തന്നെ മോഡ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പോകുമ്പോൾ ക്യുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഓഫും ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എ ബി എസ് ഉണ്ട് അത് റോഡും ഉണ്ട് ഓഫ് റോഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സീറ്റ് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഡായിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സീറ്റാണ് പിന്നെ റൈഡർക്കും പില്ലിയണ്ണും നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല കുഷനോട് കൂടിയ സീറ്റാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന സീറ്റായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാലിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ടൂറിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് കെ ടി എമ്മിൻ്റെ അഡ്വഞ്ചർ ത്രീ നയൻറ്റി നമുക്ക് ലോങ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ സാധിക്കും ഏത് മോശമായിട്ടുള്ള റോഡിൽ കൂടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുകളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കൂടാണ്ട് ഓഫ് റോഡിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സൈലൻസർ തട്ടുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈലൻസറിൻ്റെ പൊസിഷൻ മുകളിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ചെറിയ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സസ് പൈപ്പാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്ക് പില്ലിയണ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ഗ്രാബ് റൈലുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പില്ലിയണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാബ് റൈലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കാരണം പുറകെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാബ് റൈലിൽ പിടിച്ച് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റിൽ നമുക്ക് കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി ഒരു പ്രീമിയം ലുക്കൊക്കെ തരുന്ന ഒരു ഫീലാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി റിയറിലും ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് പുറകിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈറ്റാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുറകിലത്തെ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യാണ് കാണുന്നത് ഒരു യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് വേറൊരു വണ്ടിയിൽ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു യൂണീക്ക് ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഐക്യാച്ചി ആയിരിക്കും ഒരു വണ്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റോട്ടിക്കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ നമുക്ക് ക്ലച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചാണ് വിത്ത് അസിസ്റ്റാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഗിയറൊക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ഒന്നുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലച്ചാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ എൻ്റെ ലിവറിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കൈക്ക് കൈ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി വണ്ടിക്ക് ഗിയർ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിക്ക് ആറ് ഗിയറാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ലിവർ നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വണ്ടി മറിയുന്ന വണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിവർ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സിംഗാം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മോഡലിലാണ് കണ്ട അലുമിനിയം സിംഗാമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കും വരുന്നത് വിത്ത് പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ഏരിയയാണ് കാണുന്നത് വലിയൊരു സ്പ്രോക്കറ്റാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സാരി കാർഡ് കൊടുത്തിട്ട
റേഡിയൽ കാലിപ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വീലിൽ നമുക്ക് എ ബി എസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ കാലിപ്പർ യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈബ്രൻ്റെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡബ്ൾ ഇ പിൻ്റെ സസ്പെൻഷനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇത് യു എസ് ടി സസ്പെൻഷനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് സസ്പെൻഷൻ്റെ ഒരു ട്രാവൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓഫ് റോഡ് എ ഡി യു ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സസ്പെൻഷൻ്റെ ട്രാവൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ടെറൈനിൽ കൂടെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ടയർ നോക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റ്സെലറിൻ്റെ ടയറാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് നൂറ് ബാർ തൊണ്ണൂറ് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ടയറാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഉള്ള ടയറാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റ്സെലറിൻ്റെ ടയർ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആവും ഇനി പുറകിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പുറകിലും മെറ്റ്സെലറിൻ്റെ ടയർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് ബാർ എൺപത് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് വീലാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പുറകിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടയറും മെറ്റ്സെലറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓഫ് റോഡിലും ഓൺ റോഡിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വണ്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഈ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ പാട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻജിൻ വരുന്ന പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സി സി എൻജിൻ ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കെ ടി എം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ നയൻറ്റിയിൽ കണ്ട അതേ എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു എൻജിൻ ഗാർഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എ ഡി യു ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എൻജിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എൻജിൻ ഗാർഡ് എൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫുഡ് റെസ്റ്റ് നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഫുഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഷേപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രി ബ്രേക്ക് ലിവറാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഫ്രെയിമാണ് ഈ അഡ്വഞ്ചർ ത്രീ നയൻറ്റിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കൂളൻ്റിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു എൻജിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പതിനായിരം ആർ പി എമ്മിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബി എച്ച് ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ കൂടാണ്ട് ഏഴായിരം ആർ പി എമ്മിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് എൻ എം ടോർക്കും ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ബൈക്കാണിത് ആറ് ഗിയർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എം എം ആണ് കൂടാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് എം എം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു ക്രാഷ് കാർഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രാഷ് കാർഡ് അത്ര നല്ലൊരു ക്രാഷ് കാർഡായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് ചെറിയൊരു ക്രാഷ് കാർഡാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ സസ്പെൻഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ട്രാവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഡബ്ൾ ഇ പിൻ്റെ മോണോഷോക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡൊക്കെ വണ്ടി ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സൈഡിലത്തെ പുറകിലത്തെ സൈഡ് പാനലിലായിട്ട് കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കറിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാനലിൻ്റെ ബോഡിയിലായിട്ട് അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോക നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ലോഗോയും അതൊക്കെ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിലും ആ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വശത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഫിനിഷിംഗ് ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വണ്ടിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്നും മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷ
ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം Thank mm-hmm. you.